Hello guys, welcome back to Teacher C. Laurent. Today we're going to look at the letter B. English pronunciation from A to Z, part two, letter B. And let me clarify something for you guys. I say letter, but in British accent, they pronounce this word letter, letter, because in British accent, they don't pronounce T as D. They pronounce T as T. But in American accent, I say letter, because the T between two vowel sounds pronounced as D. That's why I say the letter B. Part two, letter B. There are three ways to pronounce the letter B. Three ways to pronounce the letter B. Number one, the hard B. Number two, soft B. And number three, silent B. Let's go, guys. Number one, I said, Hard B. Hard B, when you find the B in the beginning of words, it sounds like B, 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 B. Ok? Lorsque vous rencontrez lettre B, lettre B, hein? lorsque vous commencez yon mot, eh bien, vous avez un hard B. Vous avez un mot qui dure, son en dure. Ok? Les ça, les guillons sont B, B, B. Exemple, baby, right? baby, 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 big, big. See? B, B, big, big, between, between, between. Ok? In practice, to be or not to be. To be or not to be. Said Williams Shakespeare, the father of English language. Williams Shakespeare. He said, to be or not to be. Okay? And I know there are ways, on l'autre façon, ou ka prononce B, al gen son B, B, in son hardy, in the middle of words. Na mitan yon mo, ou milie yon mo, B sa anko, li gen yon son B, B. Ba. Et ça permet si ma prononce mot ça m'a dit about, ouais, about, 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 about. Ok? Practice. This lesson is about the B sound. Ouais, B, 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 B. This lesson is about the B sound. Ok? Je dis go, oi. Le voy a enseñar la parte 2 que es la letra B. La letra B tiene tres sonidos en inglés. El primer sonido cuando encuentra la letra B, el, cuando la letra B empieza una palabra, tiene el sonido ba, ba, ba. Y es por eso en baby, you say baby, b, b, baby, baby, big, big, big. Y between, 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 between. Ok? Y es por eso una práctica, yo digo que to be or not to be. Well, b, b, b. To be or not to be. Dijo Williams Shakespeare. El padre del idioma inglés, Williams Shakespeare. Ok? To be or not to be. Y otra manera para pronunciar la letra B como B, 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 cuando se encuentra esa letra en el medio de una palabra. Por ejemplo, tenemos eh, la palabra about, ¿eh? about, about. About. La B se encuentra en el medio, dice B, B, about, about, ok? This lesson is 
about well, this lesson is about the B sound. Well, B sound. This lesson is uh, about B sound. Ok. Eso para la primera parte. O sea, hot B. Ok. Cuando la B se pronuncia como muy duro. Número, eh, número D. C. Soft B. Soft B. C'est un B qui douce. Lo prononce el. Le pasón el B. B. Bien fuerte. Eh, son pa cuy. Même si lo prononce el. El comence un mot. Ou bien. Lo joni na. A humilie un mot. Mais le soft. Avec le suave. Le très suave. Ok. Avec le douce. Par exemple. Mais ou joni mot sa souvent. C'est at the end of words. À la fin, il y a un mot où je viens de ça. Le plus souvent, où je viens de ça, à la fin, il y a un mot. Par exemple, donc, le verbe, ou du moins le mot, describe. 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 It's very soft. Très suave. Ouais. Describe. Describe. C'est comme si l'on prononçait comme si pas y un B dans le mot. Hein. Presque pas un B, tellement li douce, li chave, ça s'en veut le soft B, soft B, ouais, describe, 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 ok? Après describe, si nous prenons les mots, super, 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 ouais, B a presque hérité en dans quoi, dans l'air, vous, B a presque pas sorti. Et ça fait que nous l'air, soft B, ouais, super, super, ouais, sober. Sober, sober, ok? Tube, 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 cube, cube, tube, cube, ok? That means the B is very soft. La seconda parte, donde la B es pronuncia como casi no pronuncia, es muy, muy suave, ok? No está duro, es muy suave. En la palabra, Describe. Tu ves? Describe. Describe. Casi la B no suena, pero suena, pero muy suave. Tu ves? Describe. Describe. En la palabra, superb. 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 Suburb. 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 And tube. 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 Cube, cube, tu ves, la palabra casi, la letra B, casi no suena porque está muy suave, muy dulce cuando está pronunciando esta palabra. Ok, guys, un ejemplo, the suburb is superb, the suburb is superb, ok, the suburb is superb, let's go, guys, y... Gen ou remak, nan mosayo, parfwa, de a preske silan. Sa fe nou rabdi konsa ke, de B, ele do B, salent. De B, ele do B, salent. De a preske silan, preske ou patan de B a menm. Nan mosayo, nou pral bara, ke 3 mou konsa, li plis, men pran 3 pou mban nou. Nan mou, lo jwen, probable. Wè, probable. Probable. Deuxième B a presque pas sonné. Oui, probable. C'est même nous avons dit probable. Oui, probable. 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 Ça veut dire que nous disons que les B sont salins. Il est presque silence. B a presque pas sonné dans deuxième B a dans probable. Oui, probable. 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 Ok? Et nous avons un mot number. 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 Ok? Lor tande mou nan natif nan ta la pale, le la di number, we, li pa di number, pou li di ba, 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 men di number, number, number. Se kom si li di number, men pou ten di number, number. Son an soti preske silans. E nou gen en, le mo public, we, public, public. Se kom si li di public, 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 we, public, public, public. Ok. Kounye ya, nou pale nan numéro 3. Ki sa mte ti numéro 3? Numéro 3 se Silent B. 
Dans le numéro 3, nous dit c'est Silent B. Et le numéro 13, est la B no suena. La B no pronuncia. Et pour ça, so, le, le, le diamant, Silent B. Ok? Numéro 3, B a pas prononcé. B a silence. Et ça, c'est qui est Silent B. Let's go! Comment est-ce que Par exemple, nous gagnons bom, 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 bom. Ok? Tu es la B a pas prononcé. La B nous suena. Bom. Et nous gagnons le mot tum, 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 tum. B a pas prononcé. La B nous suena. Nous gagnons le mot calm, calm, calm. Calm. Ok? Calm. La B no suena. Et climb. Right? Climb. Climb. Climb, c'est lorsque vous avez monté, par exemple, vous avez monté un pied bois, vous avez monté un petit monde, vous avez monté, vous avez monté, vous avez grimpé l'escalier. Quand vous êtes sous bien d'eau, on a quoi ça? C'est dire climb. Right? Climb. No climb. Pour que la B no suena, c'est dire climb. 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 Ok? Et l'autre mot, nous gagnons l'âme, 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 ok? La B nous suena. Et autre, eh, autre parole, non, l'autre mot qu'on nous gagne, nous gagnons dette, dette. Ouais, B ça, qui après E, il n'est pas prononcé. La lettre B qui est en, en le milieu de E et T, la B nous suena, et pour ça je dis dette. Dead. Dead. Et autre parole est sodo. Ouais? Sodo. 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 Sodo, c'est lorsque un bagage est difficile pour décrire. Un bagage qui vraiment paraît drôle pour décrire parce qu'on a une image là et on ne pas déterminer qui ça image là est. Ou bien on a dit une phrase. Une phrase est tellement compliquée. On ne pas décrire, on ne pas définir une phrase là. On dit sodo. Sodo, sodo. Ok, la parabla sodo est une parabla qui, quand on a cause à qui tu veux, que vous êtes nos nos points de comme de se loquer, exactement. Et à veces, une image, une photo, la photo ne se paraît bien, ne se peut expliquer. C'est dire sodo, sodo. Ou sea, une oration, je peux devoir faire une oration et. Usted no se puede explicar la oración, es muy difícil, por eso dice, dice la palabra sodo, sodo, sodo. Guys, toujours dit no, practique. No na English, pronunciation from A to Z. No te fe pot A. Avant, e pot 1, yo di el, el letter A, e yo di ya, no fe pot 2, letter B. N'a pas continué, mais pratiquer anglais, pas oublier pratiquer. Et pendant qu'on pratique, abonnez, subscribe, le fin abonné, partagez, that's me, share. Et puis, bali ou remel qui c'est like, ok? Souscrivez-vous, compartez et allez le booster. Thank you guys, see you next to another video.